രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന സബ് എൻജിനീയർ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കാണുക നമുക്ക് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ റോട്ടർ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ദെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റർ കറണ്ട് വുഡ് ബി ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം റോട്ടറിലേക്ക് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുത്തേക്കുവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടറിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നോർമൽ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കും സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എവിടെ സ്റ്റേറ്ററിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റോട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സുമായി റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടർ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം അതായത് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം റോട്ടറിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ റോട്ടറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് കാരണം എന്താണ് സ്റ്റേറ്ററിലുണ്ടായ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം ആ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റോട്ടർ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങിയാൽ എന്ത് പറ്റും ആ അതായത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങിയാൽ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അങ്ങ് സീറോ ആവും ഓക്കെ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് എന്താണ് ഈ റോട്ടറിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ റോട്ടറും സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങിയാൽ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് സീറോ ആയി അങ്ങനെ എന്ത് എന്താവും നമ്മുടെ റോട്ടറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതിനെ ആ രീതിയിലാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈ കൊടുക്കുന്ന ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ റോട്ടറിലേക്കാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റോട്ടറിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്ററിൽ കറണ്ടിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്ററിൽ കറണ്ടിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതിന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായ എന്താണ് റോട്ടറിലുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് റോട്ടറിലുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഇത് റോട്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ റോട്ടറായിട്ട് അങ്ങെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റോട്ടറിലുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് കാരണം അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും സോറി ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്ററിന് കറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ആ റോട്ടർ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സ്റ്റേ ഒരു ഇൻഡ് നോർമലി ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിൽ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ
ഞാൻ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റോട്ടർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സ്റ്റേറ്ററിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഒരു പവറുണ്ട് അത് ലോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോട്ടറിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ ആ റോട്ടറിലേക്ക് എത്തിയ പവറിനെ ഞാൻ പി ടു എന്നെടുക്കുന്നു ഓക്കെ റോട്ടറിലെത്തുന്ന പവർ എയർ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റോട്ടറിലേക്ക് എത്തിയ പവർ അതിന് ഞാൻ പി ടു എന്നെടുക്കുന്നു പി ടു ഈസ് ടു ഈസ് ടു ആണ് പി ടു ഈസ് ടു റോട്ടറിലുണ്ടായ കോപ്പർ ലോസിനെ ഞാൻ പി സി യു എന്നെടുക്കുന്നു പി സഫിക്സ് സി യു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി ടു ഈസ് ടു പി സി യു ഈസ് ടു എന്നിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ പി എം ഓക്കെ ഈ റേഷ്യോ പി ടു ഈസ് ടു പി സി യു ഈസ് ടു പി എം എന്ന് വെച്ചാൽ റോട്ടറിൽ വന്ന പവർ ഈസ് ടു റോട്ടറിയിൽ ഉണ്ടായ കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ടു റോട്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു എസ് ഈസ് ടു വൺ മൈനസ് എസ് ആണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷനാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സപ്പോസ് ഞാൻ റോട്ടറിൽ കൊടുത്ത പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വാട്ട്സ് ആണ് റോട്ടറിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോറി റോട്ടറിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത പവർ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഒരു പവർ കൊടുത്തു എയർ ഗ്യാപ്പ് ലോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റോട്ടറിൽ വന്ന പവർ വൺ വാട്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന വൺ വാട്ട്സിൻ്റെ എസ് സ്ലിപ്പ് എസ് ടൈംസ് പവർ എസ് ഇൻറ്റു വൺ എസ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എസ് എസ് ഇൻറ്റു വൺ വാട്ട്സ് എന്താവും കോപ്പർ ലോസ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്ന വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു വൺ മാത്രമേ എന്താവൂ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റോട്ടറിൽ ഞാൻ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പവർ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ഇൻറ്റു എസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പി എം പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു പി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ റോട്ടറിൽ കൊടുത്ത പവർ പി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടറിൽ കൊടുത്ത പവർ പി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ഇൻറ്റു എസ് ആയിരിക്കും റോട്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ്ഡിൻ റോട്ടറല്ലേ അപ്പോൾ എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ പി ജി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എയർ ഗ്യാപ്പ് പവറാണ് റോട്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ പി ജി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ അതായത് പി ടു ഈസ് ടു പി സി യു ഈസ് ടു പി എം ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എസ് ഈസ് ടു വൺ മൈനസ് എസ് ആ റേഷ്യോ ഓർത്തിരിക്കണം അത് വെച്ച് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അടുത്ത അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണ്ടിങ് ഇൻ സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻസ് ക്യാൻ ബി ഗാർഡ് ബൈ ഹണ്ടിങ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് അതിനാണ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻസിലെ സോറി സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻസിലെ ക്ഷമിക്കണം ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻസിലെ ഹണ്ടിങ് മാറ്റുന്നത് എന്താണ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡ് ആങ്കിൾ സപ്പോസ് ഡെൽറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോഡ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ലോഡ് ആങ്കിൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും അല്ലേ ലോഡ് ആങ്കിൾ പുതിയ വാല്യൂലേക്ക് മാറും ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുമ്പം ആ പുതിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ആ ലോഡ് ആങ്കിളിൽ ചെറിയൊരു ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ഓസിലേഷനാണ് ഹണ്ടിങ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹണ്ടിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ടു വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ദ റീഡിങ് ഓഫ് വൺ വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റീഡിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് വെച്ച് പവർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വാട്ട് മീറ്ററിൽ ആ പോസിറ്റീവ് റീഡിങ്ങും അതർ മറ്റൊരു വാട്ട്
tan 5 is equal to root 3 into w2 minus w1 divided by w2 plus w1. Okay. Suppose w2 equal to, suppose one condition, e equation le, w2 equal to w1 on the other side. That is the wattmeter the power equal on the other side. w2 and w1 equal to the other side. Numerator 0 i maru le. Churukka maru ni time motta thil yanga 0 i maru. But tan 5 is equal to 0 on the other side. w2 equal to w1 on the tan 5 equal to in the tan 5 0 on the other tan 5 0 is tan 5 0 is 5 is 0 is equal to cos 5 is power factor tan 5 0 is cos 5 is cos 0 is equal to 1 is equal to 1 is equal to 2 meters same reading is equal to 1 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 लोड एन्न वरेंद प्यूवर रसिस्टी वाण ओके इनी सपोस आई क्वेशन ले आई क्वेशन ले W2 ओंड W2 ओंड W1 कानिचे ओर वाट्ट मीटर ना रेडिंगे 0 आण ओके W2 ओंड W1 एन्न वरेंद 0 आण एनी आई क्वेशन ने मानसे लालो एचे आई क्वेशन चपाए w2 plus 0 w2 and w2 in cancel i tan inverse root 3 in answer when w2 in the condition tan inverse root 3 in the mathrang to alle numerator and denominator la w2 cancel i tan inverse root 3 in the mathrang to no chan and phi equal to phi equal to phi equal to tan inverse root 3 no chan phi no chan and phi equal to 60 degree no chan cos phi no chan power factor in the way cos phi equal to cos y equal to 0.5 வந்து கட்டும் cos y equal to 0.5 வந்து கட்டும் cos y equal to 0.5 அப்ப இங்க பல பல கண்டிஷன்ஸ் உண்டு அப்ப நான் പറഞ്ഞ ஈக்குவேஷன் உண்டல்ல 2 வாட் மீட்டர் மெத்தட்ல உபயோகிக்கிற ஈக்குவேஷன் அதாவது tan phi equal to tan phi equal the ஈக்குவேஷன் sorry phi equal to இங்கனான ஈக்குவேஷன் phi equal to tan inverse phi equal to tan inverse root 3 into root 3 into w2 minus W2 minus W1 the bracket under all divided by W2 plus W1. This equation is very, very important. If you are an electrical engineer, you will have a lot of competitive exams. You will have a lot of questions. What is the question? When W2 equal to W1, you will have a question. If you have W2 and W1 equal, you will have a lot of questions. You will have a lot of questions. You will have a lot of questions. பாதல்லாம் நமக்கு இந்தியாம் இ equations இடு value to கொடுத்து அம்மும் கண்டும் என்ன இப்பது வைக்கு வேறு வச்சின் W2 0 ஆனு W1 இனு value உண்டு அங்கு நேனந்தும் நேன் 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 கண்டும் நமக்கு விடுந்து tan inverse minus root 3 இந்து கிட்டும் எல்லை அப்பு இன்னும் ஓரும் conditions அங்கு நமக்கு அவடுந்து 5 கண்டு விடுத்து ये लोड आएंगे फाइव एरी चेंज ने आंसर जो डब्ल्यू टू ने डब्ल्यू वन ने जो एक ग्राफ आनी कांड चेक ने पर यार आज इन कांड चेक और में इंडो आ डब्ल्यू टू ने डब्ल्यू वन ने इक्वल आओ ना पॉइंट इल फाइव अंगने रहते हो सीरो आना अब पावर फैक्टर यूनिट याना पर दायिवड़ना की ये पर्षे इट पर्टिकुलर पोईंट एड़ी में दोना W1 नुँ कोरहीं नंड अपम अधु अवड़ वरते दिखिया अधे पोल अने आंगल नेगट्टीव लेका अपोन एंगल नोईके W2 आधियं गुड़िटे W1 W1 कांटिनेस आट कोरण्यों अट्रीक्यों � इसे 60 का जीम बढ़ाना ये इध W2 ने W1 ने ग्राफ तो आप बोलते होंगे। पर अर्थात वो एक टेबल है ना आ टेबल में निगला आरे जरिये क्या? नहीं ना ये ना आधे गण से W2 इक्वल तू W1 W2 इक्वल तू W1 ना दाव आम बंदा ना हमारा इक्वेशन लाव इट अप्लाई चेंज होगा। फाइव एंड वाला ना सीरो आउटम W1 greater than W2 आणा, रंडावते condition W1 greater than W2 आणा, okay, 
പക്ഷേ ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെയും ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവിലും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബ്ല്യു ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ അല്പം മുമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ പോസിറ്റീവും ഡബ്ല്യു ടു സീറോയുമായിട്ട് എടുത്തു ഡബ്ല്യു ടു സീറോ ആയിട്ടും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പവർ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇനി ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വണ്ണും പോസിറ്റീവും ഡബ്ല്യു ടുവും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്താവും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ വരെയുള്ള റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ നിൽക്കുക ഓക്കെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാണ് അവിടെ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഡബ്ല്യു ടുവും ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഉണ്ട് പോസി രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ വരെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതെപ്പോഴാണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തൊട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് സീറോ തൊട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ പോസിറ്റീവാണ് ഒരു വാട്ടർമീറ്റർ റീഡിങ് പോസിറ്റീവാണ് മറ്റേ വാട്ടർമീറ്റർ റീഡിങ് നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഡബ്ല്യു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബ്ല്യു ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ വരെ ആയിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ ഇനി ഡബ്ല്യു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് പക്ഷേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇത് രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവും ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവുമായാൽ എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീറോ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയുള്ള റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ നോക്കി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും എപ്പോഴാണ് ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി സീറോ എന്താണ് കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ് പവർ ഫാക്ടർ സീറോ കിട്ടും അതെപ്പോഴാണ് വാട്ടർ മീറ്റർ റീഡിങ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കണം ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പക്ഷേങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആകാവൂ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവും ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആകണം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവും ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവും വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയാൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഈക്വേഷൻസിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി മാറും അല്ലേ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഓഫ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടുവിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താവും ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു സോറി മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്നാവും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോകും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയാലും എന്ത് പറ്റും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാവും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി ആവും ഫൈവ് നയൻറ്റി ആകുമ്പം ആ കോസ് നയൻറ്റി എന്നാവും കോസ് നയൻറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാഗിങ് ആണ് അതായത് സീറോ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കോളത്തിലെ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സീറോ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ വേരി ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ഡബ്ല്യു വൺ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് മറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവും വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആയാൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത് സീറോ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ വേരി ചെയ്യും അ
അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ലോഡ് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാൽ ലോഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എടുക്കുന്ന പവർ ആ വാട്ടിമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കോറിനെ ഇതിൻ്റെ കോറിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫക്റ്റാണ് അതായത് എന്താണ് എഡ്ഡി കറണ്ട അതായത് നമ്മുടെ അയൺ ലോസസ് ആയ അയൺ ലോസസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഹിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അയൺ ലോസസ് ആണ് ഈ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിനെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ അതാണ് അതാണ് ലോസസ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോസസ് ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ആ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് എന്നറിയപ്പെടും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്പം മുമ്പ് സെക്കൻഡറിയിൽ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തവണ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റേറ്റഡ് കറണ്ടിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ റേറ്റഡ് കറണ്ടിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻപുട്ടിൽ റേറ്റഡ് കറണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലെ സപ്ലൈ ഒക്കെ വേര് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതുവഴി ഇപ്പോൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ലോഡ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന കാരണം ആ ആദ്യം നമ്മൾ ഒ സി ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾറെഡി നമ്മുടെ കോ കോറൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡായി ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഇതുവഴി ലോഡ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിലൂടെ കോർ ലോസും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിലൂടെ കോപ്പർ ലോസുമാണ് കിട്ടുന്നത് കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ലോഡ് കറണ്ടിനെയാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതുവഴി കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ കറണ്ട് ഒഴുകത്തില്ല അപ്പോൾ എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഇൻഡക്ടർ ആക്ടാസ് ഓക്കെ അറ്റ് ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഇൻഡക്ടർ എങ്ങനെ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ അപ്പോൾ അറ്റ് ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആദ്യം എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസിയൻ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പീരീഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ആയിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ആണ് അത് കുറച്ച് ട്രാൻസിയൻ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസിയൻ്റ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിയൻ്റ് ടൈമിൽ എന്താണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ആണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ആകുമ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എൽ അല്ലേ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എൽ ആണ് അപ്പം ട്രാൻസിയൻ്റ് ടൈം അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ആണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വരിക ആ അപ്പം
നമുക്കറിയത്തില്ലേ വൺ ജി ബി എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ ജി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ആണല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കെ ബി ആണ് വൺ എം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ എം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എം ബി ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കെ ബി ആണ് ആയിരത്തി ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരം കെ ബി എന്ന് ആയിരത്തി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കെ ബി അല്ലേ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിനെ വീണ്ടും ബൈറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റണം ബൈറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് വേണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇത്രയും ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബൈറ്റ്സ് ആണ് വൺ എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് എത്ര ടൂറിസ്റ്റ് ടു എൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കാണാൻ തന്നെ അറിയത്തിരിക്കും ടൂറൈസ് ടു ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആണ് കേട്ടോ ടൂറൈസ് ടു ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇത് കാണാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ മാത്സ് ഒക്കെ പല പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആയാലും മറ്റ് പലയിടത്തൊക്കെ ആയാലും ഇത് ആവശ്യം വരും ടൂറൈസ് ടു ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇതാ കാണാൻ പഠിച്ചോണം ടൂറൈസ് ടു ടെൻ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണം ടൂറൈസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടൂറൈസ് ടു ടെൻ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ടൂറൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണം ടെൻ അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണം ട്വൻറ്റി അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ബി സോറി എ സി പ്ലസ് ആ എ ബി വരും എ ബി പ്ലസ് എ സി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എ ഇൻറ്റു എ എന്താണ് അത് വൺ ആണ് എ ഇൻറ്റു എ വൺ ആണ് എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് അടുത്ത എന്ത് വരും എ സി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എ കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സി പ്ലസ് എ ബി ഇൻറ്റു സോറി എ ബി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് കേട്ടോ വൺ പ്ലസ് എ വൺ ആണ് എ ഇൻറ്റു എ എ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള ഫോമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ മാറും എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എ തന്നെയാവും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഇത്രയും ടൈം എന്തായി മാറും എ എന്ന് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എ ഇൻറ്റു എ എ ഇൻറ്റു സോറി എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി എന്നാവും ഇനി ഈ എ പ്ലസ് എ ബിയിലെ ഈ രണ്ട് എ എനിക്ക് കോമൺ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ എനിക്കിതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എ കോമൺ എടുത്ത് എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി എന്നാവും പ്ലസ് ബി സി എന്നാവും അപ്പോൾ ഈ വൺ പ്ലസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇത് വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു വൺ എ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എ പ്ലസ് ബി സി എന്നാവും അപ്പോൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി സി ആണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ പ്ലസ് ബി സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക എ പ്ലസ് ബി സി ബി ആ സോറി എ പ്ലസ് ബി സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇവിടെ കുറച്ച് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് സീറോ ആണ് എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എ തന്നെയാണ് കണ്ടോ എ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ല വൺ പ്ലസ് സി വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ബി വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൺ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ആണ് എ ഡോട്ട് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ് ഓക്കെ എ ഡോട്ട് വൺ എ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ എ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ കിട്ടുന്ന എവിടേക്കാണ് എ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ വൺ ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ
ഈ എട്ടാമത് ഇറക്കുന്ന എ ഇൻറ്റു എ ബാറും സീറോ ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അല്പം മുമ്പ് കണ്ട രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ എസ് സി ആർ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എസ് സി ആറിലെ കറണ്ടിനെ എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ എക്സാമിൽ നിന്ന് കാരണം ഫയറിങ് ആംഗിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതിലെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എസ് സി ആറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ മാറും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രൻസ് റെസിഡൻസിനെ വേര് ചെയ്തും അതിലെ കറണ്ട് അത് വേര് ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഈ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതായിരുന്നു അറുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലോജിക് ഫാമിലി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലോജിക് ഫാമിലി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൻസർ ഇ സി ഇ സി എൽ ആണ് കേട്ടോ സീമോസും ടി ടി എൽ എന്നല്ല ഇ സി എൽ ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എൻ്റെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിലെ ലീക്കേജ് കറണ്ടിൻ്റെ കാരണം ഓക്കെ കെമിക്കൽ എനർജി അല്ല അതൊരിക്കലും വരില്ല അതൊരിക്കലും വരില്ല ബാര്യർ ഇമ്പുരിറ്റി അല്ല പിന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രോപ്പർട്ടുള്ള ആൻസർ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോർവേഡ് ബൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സോറി റിവേഴ്സ് ബൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഹീറ്റ് കാരണമാണ് അതിൽ ലീക്കേജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ടൈം റെക്കോർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്സസിംഗ് ഐദർ മെമ്മറി ഓർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്നാണ് ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്സസിംഗ് ഐദർ മെമ്മറി ഓർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടൈം റെക്കോർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്സസിംഗ് ഐദർ മെമ്മറി ഓർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് പറയുന്നതാണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ നോൺ റെസൊണൻ്റ് ആൻറ്റി ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊണൻ്റ് ടൈപ്പ് ആൻറ്റിനകളും ഉണ്ട് നോൺ റെസൊണൻ്റ് ടൈപ്പ് ആൻറ്റിനകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നോൺ റെസൊണൻ്റ് ആൻറ്റിന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം റെസൊണൻ്റ് ആൻ ആൻറ്റിനകളാണ് എൻ്റെ ഫയർ അറയും ഫോ ഫോൾഡ് ഡൈപ്പോളും എല്ലാം റെസൊണൻ്റ് ആൻറ്റൻ ആൻറ്റിനകളാണ് അപ്പോൾ നോൺ റെസൊണൻ്റ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് റോംബിക് ആൻറ്റിനയാണ് ഓപ്ഷൻ അറുപ സി ആണ് അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം